നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പാലപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കുറെ പേരായി ചോദിക്കുന്നത് പാലപ്പം അമ്മാമ്മയുടെ പാലപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ആ പാലപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അത് എല്ലാവരും ചെയ്യണത് അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അമ്മാമ്മ പാല് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പശു പാലാണോ തേങ്ങാപാലാണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മള് പാലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാപാലാണല്ലോ ചേർക്കാറ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ തേങ്ങാപാല് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കാണ്ട് ശരിയായിട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പശുമ്പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പാലപ്പം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞ തന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അമ്മാമ്മ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കണേന്ന് പറഞ്ഞത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ വറുത്ത അരിപ്പൊടി തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മാമ്മ എടുക്കണ അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഞാനും എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോ ആ അരി പൊടിച്ച് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അരിപ്പൊടിയുടെ പേര് നമ്മുടെ നാട്ടില് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് കിട്ടും കിസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പച്ചരി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് പൊടിപ്പിച്ച് വറുത്തിട്ട് ഇടുന്നു കേട്ടോ പൊടി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ പൊടി ഞാൻ വറുത്ത് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൊടി വെച്ചിട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂലപ്പത്തിന് എല്ലാത്തിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അരിപ്പൊടിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്ത അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പച്ചരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ചൂട് അരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ പോലെ വരുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സെയിം അരിപ്പൊടിയാണ് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അരി വാങ്ങിച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി എടുക്ക പക്ഷെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മറ്റേ പാലപ്പത്തിന്റെ പൊടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടില്ലേ പാലപ്പത്തിന്റെ പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര സമയങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മാമ്മയുടെ പാലപ്പം റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ മീ ആക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതാ മാത്രം പുതിയ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മാമ്മയുടെ പാലപ്പം റെഡി ആക്കിയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് പാലപ്പത്തിന്റെ മിക്സിങ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിന്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഈ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അമ്മാമ്മ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അളവുകളും ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു അളവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായേക്കണ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മഷിങ് കപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മഷിങ് കപ്പ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ പിടിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഇടുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് കണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറുക്കി ചേർക്കണം കുറുക്കി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ സെയിം അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒട്ടും കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് പശുമ കൂടി പോട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തേക്കണ ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു
വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നനവ് കുറവ് പോലെ തോന്നണുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ വെള്ളം ഒരു ഇളം ചൂട് മതി കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടെങ്ങാനും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഡൈ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയൊന്നും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒരു ഇളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ചൂട് വരാം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചൂട് നോക്കാം ചൂട് നോട്ടെ കേട്ടോ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂട് ആ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു ഇളം ചൂട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കണത് ടേബിൾ സ്പൂണിലല്ല ചേർക്കുന്നത് ടീസ്പൂണിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുക ഇനി ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടാറണം കേട്ടോ ചൂടാറിയിട്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല പച്ചവെള്ളം പോലെ അങ്ങനെ തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ചേർക്കല്ലേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും അങ്ങനെ ചൂടെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ചെറു അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ചൂട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി എടുക്കുക നമ്മുടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കുറുക്കി വെച്ചേക്കണ ഇത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വെള്ളമില്ലേ ഈ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് ചേർക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അളവല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുള്ളൂ പിന്നെ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ മാമ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യണത് പക്ഷെ അളവൊന്നും കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചേർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ മാവ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വയ്ക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ മാവ് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല രാത്രിയാണല്ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് വേണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല പഞ്ഞി പോലെ
ഇത് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും തയ്യൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പാല് ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിക്ക് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കണം ഒറ്റയടിക്ക് കുറേ പാൽ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം വെള്ളം അങ്ങനെ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും പാല് ചേർക്കട്ടെ ഈ പാല് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കാച്ചാത്ത പാലാട്ടോ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ കാച്ചിയ പാലായത് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ചേർക്കേണ്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ പാ നമ്മുടെ മാവ് വേണ്ട മാവ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം മാവ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക സ്പൂണൊന്ന് വെക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചും കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊമ്പളകളൊക്കെ വരും ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയിട്ട് ചേർക്കണുണ്ട് അത് പഞ്ചസാര ചേർക്കണേന് അതിനെ കറക്റ്റ് ഒരു അളവില്ല നമ്മുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് ചേർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇണ്ട് കൂടെ മിക്സ് ആവുമല്ലോ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാണ്ട് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആണോരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാലും വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാലപ്പം റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഈ മാവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണ്ട അതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നാളേക്കാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാകണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകട്ടോ അപ്പം ഈ പാലപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പാന ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാത്ത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണിൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുക അത് രണ്ടും ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ മീനാണ് വറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല കുഴി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയും വേണ്ട മീൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്നലെ അതിനകത്ത് മീൻ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ഇരിക്കണത് കളയണമെങ്കിൽ അത് ഞാനത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി പക്ഷെ എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കാണ്ട് വിട്ടു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം കേട്ടോ മാവ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ തീ പതുക്കും ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് വരണം കാരണം ഒട്ടും ചൂടില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാവ് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കാണ്ട് വരില്ല ഒട്ടും ഇങ്ങനെ കൊമ്പളകളൊന്നും വരില്ല മാവ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയ പോലെ ആയിപ്പോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂടടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം തീ ഒരുപാട് കൂടുകയും ചെയ്യരുത് തീ ഒരുപാട് കുറഞ്
नम्बर अपम वेंदटेंडे अपम नमना ऐटो मोरिंगे सेंट्रल के नमना ऐटो पुरी अलग पुंडी वाले टेंडे ये तो हमके अपाचाटी ना दिखा ये वाला साइड इन ओन ने डटा जस्ट इन ओन पुंडी चोट ना दी अपन नम्बर अपम नम्बर का इली टिके अब ये रान अलग चोट ने अलग सॉफ्ट ऐटो ला पड़ा ये आप अपने लोगों त्यागने दादा ने चलिया चूड़ा आरी करी ना लूँ अपन अल्लाह सॉफ्ट आई टेरी अब हमारा ये माव आड़ी ले तारा ही करेंगे ये बाव माव को अच्छे तिक का ही तो आना चाहिए ना अब यानी कुछ पाले मोड़ी चार करना डटो अगर आप साने के आवारा हों बो इना कुछ तिक का ही तो आवारा आना चाहिए ना इन्हें वाले ने से � Palapam ready aja tuh, karena awak ini tuh nalar bangi le. Ada apa lagi? Nana kari kianu nalar taste na. Warata hari podi wajib tuh, ada apa lagi? Daiki tuh dengya. Ini pada mula tu lagi, apa semua orang la share tuh. Pasal tuh dengya palu hari tuh, dah kena same taste na kita change. Apa nama kita? Apa ngan dah? Ini, cila apa? Nana nana itu mau riset tuh. Apa ni? Kita nana itu mau riset tuh. Mana nana sini ada apa lagi? Ida apa lagi? Nana cila orang ke? Ida apa lagi? Nana side tuh nana itu mau riset tuh. Apa yang kita? Apa ni? Kita dance aja tuh. Nana itu mau riset tuh. Apa nama kita? Apa tuh? Ini ulah kaya dalang ada. लस ऑफ़ टाइट आई गया। तो देखिए ना वैर देना करी क्या ना आने के लिए नाला टेस्ट है ना करना। कुछ मधुरम गोल्ड ले जाते थे इंटरनेट से नहीं है वैर देना करी क्या ना नाला टेस्ट है ना अलग ना इस्टू ऐसे टर करी क्या ना एल्ला तर दिलो ला इस्टू इंडे रेसिपी ले याना अपलोड इधर ने टो मटन ने चाहिए � Mata itu juga terendah. Semua itu dem istuinda resipi yang saya upload itu terendah. Kalau anda resipi lagi mana anda sini ya YouTube beli boleh tak? Mie agi jenis tuh mana type itu dengan anda resipi lagi kita. Apa anda orang lain try je itu naga try je itu naga itu feedback beri anda mak kerja. Apa ini ini saya mau mana saya orang ada yang saya balik mix itu macam itu. Aduh mau diterima lagi kan cera. Apa ini mana saya ni? Nama kita itu mana saya mau mana ada yang saya balik Mix saya itu terus cekan dah tu. So, jangan ada satu telur di kumpul satu telur, jangan pergi sini kan? Ia, itu lagi mau beri kita. Tuan itu cuti kita. Kan dah tu cuti kita mana? Ia saya mau dengan yang saya ni terus terang dah. Semua saya ini saya terus terang dah. Di nanti ke, saya yang pale share tu, mati itu lepas cuma lepas tu. 